நிலவை பிடித்தால் என்ன நிலவை பிடிப்போம் நிலவை பிடிப்போம் நிச்சயம் ஒரு நாள் அந்த நிலவை பிடிப்போம் அச்சையோ இன்னும் இது அநியாயமாக்கிது ஒத்தே ஒத்தே அத்த குடிப்பி வாத்தியாருக்குள்ள <laughs> நான் சொல்லலைனா நீ என்னை கேட்காம விட்டுருவியா நீ சேரில் உக்காந்துக்கணு அத்தை செய் இத்தை செய்யணு அதிகாரம் பண்ணுறத விட்டுப்பிட்டு இப்படி அடிப்படையில் கிடந்து வேகிறிய சரி நீயும் என்ன ரெண்டு தபா கேட்டுக்கினே நீ யார் இன்னான்னு மறுபடியும் நான் சொல்லலைன்னு வச்சுக்க அது எனக்கு அவ்வளோ மறுவாதியாக இருக்காது நான் ஒரு வேலைக்காரி பெத்த வேலைக்காரி இதை பாரு என்ன எத்தனை எழுதிருக்கா இல்லையே சரி இந்த ஊர்ல நல்ல வேலைக்காரே கிடைக்க மாட்டேன்னு எங்க ஆத்துக்கார சொன்னாரு ஆஹ் அதெல்லாம் சொம்மாம்மா முந்நூறு ரூபாவை மிச்சம் பிடிக்கிறதுக்காக வீட்டுக்காரங்க செய்கிற கப்ஸா அது நீ நல்லா வாய்க்கு ருசியா சமைச்சு போட்டுக்க சரி நமக்கு சம்பளம் இல்லாத ஒரு வேலைக்காரி கிடைச்சிட்டா அப்படின்னு உன் வீட்டுக்காரர் நினைச்சிருப்பாரு இந்த பாரு நம்பாத ஆமா இதெல்லாம் நோக்க விட்டு தெரியும் ஆஹ் வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி தானே எனக்கு தெரியாதா இதை பாரு கண்ணு இப்ப செய்யற வேலைக்கு உன்னாண்ட நான் காசு கேட்க மாட்டேன் நாளைக்கு காத்தால உன்னாண்ட வந்து நின்றுக்குன்னு எனக்கு வேலை கொடுத்தாயின்னு உன்னை தொல்லை பண்ண மாட்டேன் வந்தேன் பார்த்தேன் பருதாவமா இருந்தது சரி இதை செஞ்சு கொடுத்துட்டு போலாமேன்னு செய்யறேன் நீ வீட்டு நல்லா சுத்தமா வச்சுக்கிற நேக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பேசாம நீ எங்க ஆத்துக்கு வேற காரியா வந்துட்டேன் வானா தாயி உன் வீட்டுக்கார கோச்சுக்கு போறாரு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நேக்க உடம்பு சரியில்லை அதனால வேற காரியா வச்சுக்கிறேன் நான் அவரண்ட சொல்லிடுறேன் அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது என்ன இந்த வீட்டுக்கு வேற காரியா சேர்த்துக்கிறதுக்கு உன் வீட்டுக்கார சம்மதிக்கவே மாட்டார் ஏ ஏ உன்ன வேற காச்சுக்கு சம்மதிக்க மாட்டார் எல்லாம் ஒரு பயந்தே இந்த வீட்ல நடக்கிற சமாச்சாரத்தை இந்த அம்மா அடுத்த வீட்ல போய் சொல்லிடுவாங்களோ அப்படி நினைக்கிறாரு எனக்கு அந்த மாதிரி புத்தி எல்லாம் கிடையாதுமா இந்த பாரு நீ நாகரத்னத்தையே கக்கி வச்சாலும் நான் தொட மாட்டேன் இதுதான் ஏன் புறவி குணம் இம்மா நேரமாச்சுல்ல இது வரைக்கும் இந்த வீட்டில் நான் முன்னாடியே வேலை செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு உன்னட நான் சொன்னேன்னா சொல்ல மாட்டேன்னு என்னை கட்டி வச்சு உதைச்சாலும் சரி ஆ யாரண்டையும் சொல்ல மாட்டேன் உன் வீட்டுக்காரருக்கு தான் என் மேலே நம்பிக்கை இல்லை இங்கே நடக்கிற விஷயத்தெல்லாம் அடுத்த வீட்டில் போய் சொல்லிடுவாளோ அப்படின்ற ஒரு பயம் அதுக்கு தான் அம்மா சொன்னேன் இங்கே பாரு எங்கள் ஆத்துக்கார் ஒன்றும் அப்படியெல்லாம் இல்லை அப்படியே நினச்சிக்கினேரு அம்மாடி இந்த காலத்து ஆம்பளைங்களுக்கு பொம்பளைங்கனாலே ரொம்ப இலக்காரமாக போச்சுமா ஆ அது வேலைக்காரியாக இருந்தாலும் சரி வீட்டுக்காரியாக இருந்தாலும் சரி இந்த பாரு எனக்காக கேட்க போய் நீ உன் மூக்கை உடச்சிக்காத யார் ஏன் மூக்கை உடைப்பாரா பொம்மை நாட்டினா அவ்வளோ இலக்காரமாக போயிடுதா இந்த வேலையெல்லாம் என்னென்ன நடக்காது இப்போ சொல்கிறேன் நாளைக்கு என்ன இன்னைக்கே ஒன்று அப்பாயிண்ட் பண்ணியாச்சு உனக்கு சம்பளம் முந்நூறுபா இல்லை நானூறுபா என்ன சொல்கிற கிரக லட்சுமி நீ சொன்னால் கரைக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் அவன் வீட்டுக்கார என்ன சொல்லுவாருன்னு எனக்கு தெரியலையே இன்னமோ சொல்கிற உன் சாமர்த்தியத்தை பார்ப்போம் பாரு பாரு என் சாமர்த்தியத்தை நீயும் நாளைக்கு பார்க்க தானே போகிற அப்படி போடு அடிய லட்சுமி நீ கிரக லட்சுமி இல்லடி கரகம் பிடிச்ச லட்சுமி உன்னை பிடிக்க போகிற கரகமே நான் தான் சைலண்டாக நான் உன்னை உழுக்குற உழுக்கில் இந்த ஊரை விட்டே உன்னை ஓட்டிட மாட்டேன் என்ன பேசவே மாட்டேங்கிற வேலைக்காரி ஒன்றும் இல்லைம்மா ஒன்றும் இல்லை இருடி மாவளை உனக்கு வைக்க ரெண்டு ஆப்பு என்ன 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 சொன்னேன் இல்லை நீ புதுசாக கண்ணால மழை பொண்ணுல உடம்பு சாக்கிறதே பார்த்துக்கோனா உனக்கு சூப்பு சூப்பு வச்சு தரேன்னு சொன்னேன் நோக்கிய மேலே எவ்வளோ பிரியம் பாரு உன் பேரை கூட கேட்டுக்கல உன் பேர் என்ன ஊர்வம்பு ஜமுனா ஆடு என்ன கூட எங்கள் மாயவரத்தில் ஊரும் லக்ஷ்மி தான் சொல்வா
டேய் பாபு பாருடா நீ பாட்டில் லீவ் முடிஞ்சதும் ஊருக்கு கிளம்பிடாத ஆ ஒரு வாரம் லீவ் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி நிச்சயதார்த்தம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஊருக்கு பிறப்பலாம் புரியுதா ம் வாரி நமஸ்காரம் <laughs> 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 உட்காருங்கும் தேன்மொழி காது கிடச்சிருக்கா அதான் அது விஷயமா பேசலான்னு வந்தோம் இன்னொன்னு பிள்ளையாத்துக்காரா தான் வந்து பேசணும் வர வெள்ளிக்கிழமை நாள் ரொம்ப அமோகமா இருக்கு அன்னைக்கு வந்து பேசுறோமே சார் உங்களுக்கு சிரமமா இருந்தா சொல்லுங்க நாங்களே வரோம் நோனோ நாங்களே வரோம் டே கிச்சா உங்க ஆத்தியம் பார்த்த மாதிரி இருக்குமோனோ ஏய் முத முதல்ல வந்திருக்கா ஸ்ட்ராங்கா காபி போட்டு கொண்டு வா நல்லா சொன்னீங்க போங்க டிஃபன்ல இப்ப சாப்பிட முடியாது நீங்க சம்பந்தி அம்மாவா சாப்பிட வேண்டாம் கிச்சாவோட அம்மாவை சாப்பிடலாமோனோ என்னடி சொல்ற நல்லா சொன்னீங்க போங்க நல்லா சொன்னீங்க போங்க அது அவளுடைய ட்ரேட் மார்க் ஏண்டி வினோ எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னது சந்தேகம் இந்த பாடக தாய்க்கு என்னமோ இங்கிலீஷ்ல சொன்னாலே தேன்மொழி அது என்ன கேட்னு சர கேட்டத அப்படினா என்ன எனக்கு அதெல்லாம் புரியவே மாட்டேங்குது நான் சின்ன பொண்ணு எனக்கு அத்த நீங்க ஏங்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி சந்தேகம்லாம் கேக்குறீங்களே விஞ்ஞானோ எங்கள மாதிரி வயசானவங்களுக்கு எங்க புரியுது ஒன்ன மாதிரி சின்னவங்களுக்கு தான் புரியுது அத்த வாடக தாய்னா எனக்கு பதிலா வேற ஒருத்தி எங்க குழந்தைய தான் வயத்துல சுமப்பா புரிஞ்சதா அது எப்படி முடியும்ங்கற ஐயோ அத்த வாடக தாய் என்னோட கருவ அவளோட வயத்துல சுமப்பா புரிஞ்சதா அதே படி ஒருத்தரோட கருவை இன்னொருத்தர் எப்படி சுமக்க முடியும் என்னத்த நீங்க அப்படினா ராகுலும் அந்த வாடகை தாயும் ஒண்ணா கர்ம கர்ம ஷோ அத்த புருஷனோட உயிர் அணுக்கள்னா உங்களுக்கு புரியுமா சீ போடி பொண்டாட்டியோட எக்ஸ் சினமுட்ட அப்படின்னா புரியுமா சிப்போடி இது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் கரு உருவாவது இதாவது தெரியுமா தெரியுமே அந்த கருவை செயற்கை முறையில உருவாக்கி வாடகத்தாயோட கற்பப்பையில செலுத்துவாங்க புரிஞ்சுதா இங்க இருந்து எனக்கு புரியல அப்படி செயற்கை முறையில உருவான கரு வேற கற்பத்துல குழந்தையா உருவாகும் ஆக குழந்தை நம்மளது அது வளர்ற கர்ப்பம் இரவல் ஐயோ குழப்புதுடி இதுக்கு மேல என்னால புரிய வைக்க முடியாதுப்பா சரி 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 உன்னே உன்ன கேட்டுற கேளுங்க அது அந்த குழந்தை யார் ஜாடையில இருக்கும் 
வாடகத்தாய் ஜடில இருந்திராத ஹலோ ஆ சொல்லுங்கள் டாக்டர் இப்போ எந்த ப்ரப்போசலும் இல்லை நான் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கேன் குடும்ப சூழ்நிலையும் சரியில்லை உங்களுக்கு தான் தெரியுமே குடும்பத்தை பற்றி இந்த குடும்பத்துக்கு நான் தான் பணங்காட்சி மாறும் வெளியில் என்னை பற்றி நல்லதாக பேசுகிறாங்களா கெட்டதாக பேசுகிறாங்களான் எனக்கு தெரியாது ஆனால் என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு உதவி பண்ண முடிஞ்சதே அது தான் எனக்கு கிடைச்ச சந்தோஷம் ஆ ஓகே டாக்டர் வர்ற பாட்டுக்கு நான் கண்டிப்பாக ஒத்துக்கிறேன் ஆ டாக்டர் அந்த பாட்டி நேம் என்ன சொன்னீங்க தேன்மொழியா ஓகே டாக்டர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் யார் உனங்க என் பேர் தேன்மொழி காத்தியாயினி இருக்காங்களா வாங்க உட்காருங்க ஒன்று ஸ்கூட்டர் நான் வணக்கம் நான் தான் காத்தியாயினி என் பேர் தேன்மொழி உட்காருங்க டாக்டர் ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க உங்களை பற்றி டாக்டர் எங்கிட்ட சொன்னாங்க அதான் வந்து இது வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு குழந்தைங்களை பெற்று கொடுத்துருக்கேன் ஹெல்த் நல்லா இருக்கு இன்னொரு குழந்தையும் பெற்று கொடுக்கலான்னு டாக்டர் சொன்னாங்க அதனால தான் நான் இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் நான் என் தங்க வினோதினிக்காக உங்ககிட்ட வந்திருக்கேன் ஏ அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு எதுக்குங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா ஆ நான் இதுக்கு ஒத்துக்கிறேன் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க நீங்களே சொல்லுங்க எங்களுக்கு இதிலெல்லாம் அனுபவம் இல்லை நீங்கள் தான் சொல்லணும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்களேன் நான் என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை கேட்டுட்டு வந்து சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு காஃபி கொடு அம்மா அவங்க வந்திருக்காங்க எவ்வளோ கேட்கலாம் நினைக்கிறேன் நீங்க இதை வியாபாரம் மாதிரி பேசுறீங்க சரி உங்க கணக்குப்படியே பார்த்தா முதல் பிரசவத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கியிருக்கீங்க இது மூணாவது பிரசவம் இல்லையா அப்போ 
இருபத்தையாயிரம் ரூபா பேசலாமா நான் கேட்டது அதிகங்கிறீங்களா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்களேன் எனக்கு வேண்டாமா எடுத்துட்டு வீட்டில் என்ன சொல்றாங்கண்ணா ஹலோ ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு நானே ஃபோன் பண்றேன் என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரொம்ப குறைச்சல் ஒரு நாலு லட்சம் ரூபாய்னா டீல் முடிச்சிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க இது பாருங்கள் ரொம்ப காய்கறி வியாபாரம் மாதிரி பேசுகிறீங்க எங்களால் ஒன்றரை லட்சம் ரூபா தான் கொடுக்க முடியும் அதுதான் எங்கள் பட்ஜெட் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நான் கிளம்புறேம்மா இருங்கிறங்க உங்களுக்கும் வாடகைக்கே கர்ப்பப்பே அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காது எனக்கும் உங்களை மாதிரி நல்ல கிளைண்ட்ஸ் கிடைக்க மாட்டாங்க எதுக்கு அவசரப்படணும் எதுவாக இருந்தாலும் பேசி முடிவு எடுக்கலாமே சரி கடைசியாக எவ்வளோ கொடுப்பீங்க நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் வியாபாரம் மாதிரியே பேசுகிறீங்க இந்த பாருங்கள் உங்களுக்கு வேணால் இது வியாபாரமாக இருக்கலாம் ஆனால் எங்களுக்கு இது உணர்ச்சி சம்மந்தப்பட்டது குழந்த சமாஜம் இப்படியெல்லாம் பேச முடியாது எங்களால் ஒன்றரை லட்ச ரூபா தான் முடியும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா விட்டுருங்க ப்ளீஸ் ஒரு மூணு லட்ச ரூபா கொடுங்களேன் யோசிக்காதீங்க ப்ளீஸ் ஏன் எதிர்காலத்தில் நினச்சி பாருங்க உங்க தங்கச்சி புருஷன் குடும்பத்துக்கு எதிர்கால வாரிசு உருவாக்கி கொடுக்க போற பெண் ஜென்மத்துக்கு உங்க தங்கச்சி ஏற்க வேண்டிய தாய்மா பொறுப்பை ஏற்றுக்க முன் வர எனக்கு இது கூட செய்யக்கூடாதா அம்மா ஃபைனலா மூணு லட்சத்துக்கு முடிச்சுட்டேன் வெரி குட் 